El colombiano Egan Bernal, del Team Ineos, que el lunes se situó como líder de la general al vencer la etapa reina, hoy ha sido campeón con la ruta de Occitania, al mantener su ventaja en la cuarta y última etapa entre Lector y Rocamadour, de 195 kilómetros, en la que se impuso el francés Benoit Cosnefroy del equipo AG2R La Mondiale. Bernal, que toma el relevo del español Alejandro Valverde, que se impuso en la ruta de Occitania 2019, entró en la cuarta posición tras el ganador Cosne Freud, el holandés Bach Molleman y el francés Thibaut Pinot. El bogotano de 23 años y vigente ganador del Tour de Francia, logra su decimosexto triunfo como profesional, estrenando sus palmares en la ruta de Occitania. La última etapa que afrontaba Bernal con una ventaja de 14 segundos sobre el segundo clasificado, el ruso Pavel Sivakov, compañero del equipo del colombiano, asimismo tuvo como gran protagonista al italiano Fausto Masnada. El transalpino, que salía en el vigésima segunda plaza a 2.55 del líder, participó en la primera temprana escapada de 11 corredores donde encontró el apoyo de su compañero alemán Greg Zimmerman. El trabajo de ambos hizo que el grupo de escapados pusiera en peligro el liderato de Bernal, al contar con ventajas de 2.50. Más nada, no creyó en su empeño de intentar arrebatar el liderato de Bernal y se marchó en compañía del también italiano Filippo Sana. El dúo llegó a contar con 2.30 en el kilómetro 161. En el pelotón, sin mucho mostrarse, el Ineos mantenía el control de la distancia para evitar sustos para el colombiano. A 10 kilómetros de la meta, la ventaja de más nada ya era solo de 1.20 sobre el pelotón de Bernal. Y poco a poco se fue reduciendo la desventaja, pese a que el italiano siguió en su empeño marchándose en solitario. Pagaría su esfuerzo de la jornada poco a poco de la meta, siendo superado. En la estrecha y complicada llegada a Rocamadour, con un kilómetro al 10%, lo intentó Superman López, pero fue finalmente Cosne Freud quien se hizo con la etapa. Bernal entró a cuarto a dos segundos del vencedor, alzaba los brazos al imponerse en la general y poner un entorchado más en su ya brillante palmares, dando excelentes sensaciones ante su gran cita del año, la defensa del Tour de Francia.